Bueno, 12 en punto y haciendo honor a la puntualidad, damos inicio a nuestro webinar de este gran movimiento Moving Online del BID. Muy buenas tardes, un gusto saludarlos a todos. Nos alegra que estén hoy conectados desde cualquier lugar donde estén, pero que estén saludables y bueno, con mucho interés de participar en esta sesión. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo integrar recursos educativos abiertos en enseñanza online. Y tenemos con nosotros el profesor doctor Daniel Burgos, quien es catedrático de Tecnologías y Vicerrector de Proyectos Internacionales de la Universidad Internacional de La Rioja. Daniel, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Y cómo está? Hola a todos. Buenas tardes. Buenos días ahí donde se encuentren. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Gracias, Daniel. Y como siempre tenemos a Estela, quien nos va a ayudar a formular las preguntas para nuestro invitado del día de hoy. Estela, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola Carolina, un gusto tenerlo con nosotros, Daniel. Bienvenido. Gracias a las dos, Estela, Carolina. Muchas gracias. Bueno, para nuestra audiencia, como sabrán, tenemos unas reglas de juego para nuestra sesión. Recuerden que vamos a tener habilitado el chat desde ahora. No esperemos hasta el final para hacer sus comentarios y preguntas. La intención es que aprovechemos este espacio para interactuar no solamente con nuestro presentador, sino también entre ustedes mismos. Entonces, en el momento que quieran, aprovechen para hacer estas intervenciones en el chat. Y sin más preámbulos, entonces yo creo que podemos arrancar, ¿les parece? Muy bien. bien. A su disposición. Gracias. Bueno, eh, bueno, Daniel, empezamos de la siguiente manera, explicar a muchas personas que quizás no tienen experiencia en el uso, ni han visto ningún que es un REA, ¿no? Un recurso educativo abierto. Y y antes, eh, como vas a explicar, los REAS ya existen hace mucho, pero hay también hoy en día una necesidad también de hacer una diferenciación entre eh, los MOOCs que desde 2014 han tomado ahí mucho de, de, de nuestro escenario, ¿no? Entonces, no, nos explica ahí qué es un, un recurso abierto y cuál es la diferencia entre él y, lo, y los MOOCs. Bueno, fenomenal. Pues muchas gracias a todos. Voy a encender yo también aquí el chat por si hay algún comentario así podemos enlazar con lo que vaya diciendo todos los participantes. Veo que vienen desde México, El Salvador. Viví en El Salvador un montón de años. Eh, hola a todos. Eh, Venezuela y un montón de sitios. Fenomenal. Muchas gracias a todos. Eh, un recurso educativo abierto es eh, cualquier... En principio lo voy a centrar en contenido para entenderlo bien. Cualquier contenido, eh, un curso, por ejemplo que se encuentra disponible online y que tiene una licencia que permite la utilización de manera eh, abierta y o gratuita y o universal. Eso es un tema que creo que iremos desgranando ahora un poquito. ¿no? Dentro de lo que es este posible contenido, eh, podemos contar, por ejemplo, con un vídeo y eso es un recurso educativo abierto. Podemos contar con una eh, página donde se encuentre información de texto y eso es un recurso educativo abierto. Podemos encontrar un curso más organizado que permita que se conecten miles de personas al mismo tiempo. Y entonces tenemos un MOOC, un curso masivo online. ¿okay? Entonces un MOOC es un recurso educativo abierto, pero no únicamente. El tema está en que los recursos educativos son muchos. No solamente hay MOOCs, hay muchos en el mercado. Antiguamente, hace 20 años, los llamábamos objetos de aprendizaje. Eh, y que les sonará a muchos aquí, ¿verdad? Y luego eso ha ido evolucionando poco a poco a lo que ahora tenemos gracias a la, a la masiva presencia de Internet en todas partes, ¿verdad? Pero 
hace 20 años internet no era tan común, el, el acceso para aprender y para enseñar tampoco, entonces se llamaba eh, objetos de aprendizaje, muchas veces a través de, de, de CD-ROM y de DVD que se quemaban, se, se imprimían y ya está, ¿verdad? Y eso ha evolucionado al tema online con los REA. Y MOOC es uno de los REA, pero nada más. Perfecto. Y quizás eh, quieres decir, eh, quieres comentar un poquito sobre la palabra abierto, porque quizás incluso en relación a los MOOCs, la cuestión de ser abierto es muchas veces abierto, pero no mucho. Claro, sí, no, esto, es que esto es, un, es una especie como de juego semántico. Además, tenemos que jugar un poco con, eh, con, con los dos idiomas. Por una parte tenemos el, el término acuñado en inglés, el Open Educational Resource, ahí uh -huh. tenemos la palabra open, ¿ok? Y por otra parte, que nosotros lo traducimos al español como recurso educativo abierto, que es una traducción bastante literal y bastante buena, uh -huh. pero aquí tenemos un problema con la palabra free, ¿ok? Free, que puede ser gratis, que puede ser libre. Y ahí yo creo que se genera un malentendido bastante habitual. Uh -huh. Voy a poner un ejemplo, para no estar demasiado académico, que a los profesores se nos va la cabeza y empezamos a, a decir cosas raras. Ejemplo muy claro. Yo tengo un curso que monto en mis ratos libres y es un curso sobre fotografía. Que si el obturador, la distancia focal, las lentes, eh, los filtros... Un curso sobre fotografía. Y lo pongo online lo registro con Creative Commons, con una licencia de, de copyleft, ¿de acuerdo? Que luego, si quieren, podemos comentar un poquito más. Lo Ajá. registro con el Creative Commons y lo pongo al, al servicio de la humanidad, porque me apetece, porque soy así de majete y lo pongo al servicio de la humanidad. Eso es un recurso educativo abierto que está. Sirve para cualquiera que pueda entender lo que yo diga en el idioma que yo lo ponga, inglés, español, francés, portugués, el que sea, ¿ok? Eso está muy bien. Ahora imagínese que yo soy un profesor universitario y que en mi tiempo de trabajo en la universidad, creo el mismo curso de fotografía. Es decir, es tiempo no de mi eh, sábado, domingo libre, es tiempo de mi martes a las 10 de la mañana, que en lugar de dar clase estoy generando el recurso. Y lo pongo en abierto para la comunidad. La universidad, en realidad, es la titular del curso, no soy yo, porque lo estoy haciendo en tiempo de mi labor, de mi trabajo. ¿okay? Entonces, puede decir si lo da en abierto para todo el mundo, o no. Es decir, si es universal o es restringido. Porque si yo estoy en una universidad, lo genero en tiempo de la universidad y lo doy en abierto para mis 40.000 estudiantes, ¿eso es abierto o no es abierto? Claro que sí. Lo que pasa es que no es universal, no es para todo el mundo. Es para los 40.000 estudiantes de mi universidad. Por eso el término abierto es un poco engañoso. Parece que solamente se aplique a un tipo de licencia y a un tipo de disfrute de esa licencia. Hay uh -huh. mucha gente bastante radical en este, en este uh -huh. entorno educativo que quiere polarizar siempre. O es abierto o no es abierto. La puerta uh -huh. entreabierta parece que no existe. Bueno, pues en los recursos educativos abiertos y en las políticas educativas abiertas, el acceso abierto, la tecnología, no solamente el contenido como tal, existen muchos niveles de grises. ¿Eh? Como en la película esta, eh, muchos niveles de grises existen ahí, ¿de acuerdo? Entonces, abierto puede ser que sea parcialmente abierto, abierto por idiomas, abierto por institución. Hay muchas posibilidades allí, tenemos que ser nosotros abiertos a la interpretación de poder sí. utilizar de distinta manera. Es, eh, creo que este punto es bastante importante, ¿no? Eh, este significado de, de abierto, ¿no? Y después hablamos más, porque creo que debemos volver después de hablar de Creative Commons. Pero, antes de eso, eh, ¿por qué nos, nos comenta por qué, por qué ves el REA como un pilar importante en eh, la comunidad de educación educativa abierta, especialmente ahora en el tiempo eh, de crisis de la pandemia que, que estamos pasando? Pues mire, si pudiera compartir la pantalla, he preparado dos diapositivas justo para esta pregunta. Si fuera posible, se lo agradezco. Ok, fenomenal. Un segundito, que esto se hace rápido. Que no se note que lo hemos ensayado, ¿eh? Que no nada, se note, nada. Que no todo ensayado. viene así, espontáneo. Bueno, fenomenal. Entonces, ustedes ahora tendrían que estar viendo mi pantalla, si todo es correcto, ¿verdad? Y estarán viendo, sí. voy a enseñar dos diapositivas, a ver si no se me colga a mí el ordenador, que esto también es una cosa importante. Dos diapositivas. Miren, yo trabajo en este instituto, se llama UNIRA y TED, de la Universidad Internacional de la Real de La Rioja, y es un instituto que trabaja sobre tecnología educativa e innovación educativa. Y nosotros trabajamos con una serie de tópicos, que ven ahí una serie de temas, ¿ok? 
tienen aprendizaje personal, perdón, están en inglés, pero es la, son los tópicos habituales, se trabaja en investigación, se trabaja en inglés, pero vamos, se entiende todo muy, muy fácil, creo yo, ¿verdad? Entonces, eh, especificaciones en e-learning, comportamiento del estudiante, interacción de usuario, metodología, gamificación, educación abierta, así con muchos, muchos colorines esto, muy, esta semana siendo la semana de de, de LGTBI este, pues esto viene fenomenal. Es como así, multicolor todo, ¿verdad? Entonces nosotros lo que tenemos como eslogan como es aprender mejor, enseñar mejor. ¿Por qué? La educación abierta es un pilar de la educación en general. Porque todos los tópicos que ven ustedes allí, de cara a innovación educativa, tecnología educativa, todos se pueden desarrollar gracias a la educación abierta. Cualquier tópico que tengan ustedes en su cabeza, lo que puedan ser las STEM, lo que pueda ser el Flip Classroom, lo que pueda ser la metodología activa, el Active Learning, lo que sea, todo se puede desarrollar con educación abierta. Mire, le voy a poner aquí un ejemplo sencillo que va a ser, un momentito, que no es este, es este. Mire, esto de aquí son lo que se denominan los pilares de la educación abierta, ¿ok? En la parte de la izquierda tienen ustedes una lista de lo que son reconocidos los nueve pilares de educación abierta que son el contenido, que es lo que cree todo el mundo, ya está, el curso. Pero no es verdad. La educación abierta abarca más cosas, es un universo más complejo. Abarca acceso, tecnología, datos de investigación, resultados, licencias... Hay quien... Y a la derecha hay también una, una, un gráfico para hacerlo un poquito más interactivo, lo que llaman las 10 dimensiones de educación abierta. Estas son teorías, teorías, pero como hoy confluyen mucho. Volvemos a hablar de tecnología, de estrategia, de calidad, de colaboración, de mil cosas. La educación abierta no es solamente poner un PDF online y que alguien lo descargue en otra punta del planeta. Yo lo pongo en Europa y que alguien lo descargue en China, en Washington, donde sea. No va de eso. La educación abierta va sobre una atención transversal donde el contenido es uno de los elementos. ¿Qué ocurre con la educación? Con la educación ocurre que depende mucho si usted tiene un móvil como este que tengo yo aquí, que es un Nokia, que lo tengo especialmente para dar clase de los antiguos, que tiene como 15 años, y dicen, consulte usted WhatsApp y dice, lo siento, no tengo. Esto solamente llama recibe y gracias, ¿de acuerdo? O si tiene usted un móvilón de estos más grandes, que esto es un Miagüey de esos, que tiene 7 pulgadas. La experiencia educativa que puedo tener depende de la tecnología y del acceso que tengo con ello. La educación abierta lo que hace es permitir adaptarnos a cada tipo de acceso, a cada tipo de tecnología, de licencia, a cada tipo de eso. Es, por lo tanto, un recurso fundamental para todos y cada una de las situaciones que se encuentren en los países. Si está usted en una zona rural, en una gran ciudad, se habla un lenguaje minoritario, todo eso permite que la educación abierta le pueda dar a usted algún tipo de servicio. ¿okay? Eh, interesante, o sea, eh, estamos entonces hablando del concepto de la educación abierta como estos pilares que mencionas, incluso depende mucho de políticas de gobierno, depende mucho de, de apoyo eh, de infraestructura, etcétera, ¿no? Incluso políticas dentro de las instituciones, de cómo, de cómo tratan su, los profesores que generan materiales, pero eh, al final... Eh, el, el recurso educativo abierto es, está conectado con el contenido, ¿correcto? La educación abierta como tal tiene todos estos pilares, pero cuando hablamos de los recursos educativos abiertos, estamos hablando de los elementos asociados o contenido y, o, o, o más uno de estos pilares que mencionas. Solo para que, 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 que tengamos ahí... Eh, Claro. Yo, claro. La pregunta, la verdad, es que es muy, es muy inteligente. Muchas gracias, Estela, porque va justo al, al, al núcleo de la cuestión. Esto depende mucho... Digamos que no hay ninguna, eh, no hay ninguna teoría institucionalizada, afortunadamente, uh -huh. por eso es abierta. ¿eh? Abierta, cada uno tiene... Hace dos o tres años montamos una política de educación abierta para la universidad y hablamos con 27 expertos y no coincidía ninguno. Cada experto tenía una definición distinta de lo que significaba educación abierta. Eh, era muy interesante, todos primeras espadas a nivel mundial y cada uno tenía una definición. Es muy interesante porque se aplicaba el concepto abierto también en la creación de esa definición de lo que significaba abierto. ¿okay? Muy interesante. El, desde mi punto de vista, por lo tanto, mi opinión, mi opinión es uh -huh. que no podemos desgajar el contenido de todo lo demás. Es imposible. El uh -huh. contenido tiene que ir con el contexto. Es muy importante. ¿eh? Como decía okay. mi compatriota Ortega Gasset, ¿eh? yo soy yo y mi circunstancia. La circunstancia es parte de ese contenido. No es lo mismo que tenga usted fibra con 600 megas que trabaje con SMS y recibiendo textos en un móvil. 
la educación abierta todavía puede existir, pero el contenido que va a tener usted y la experiencia va a ser completamente distinta. Sí, y, eso, y ese punto que haces de, de la conexión con el contexto tiene eh, mucha relación con muchas de las discusiones de cuando se habla más específicamente de contenidos, que es el uso de los contenidos, la conexión con diseño instruccional, los objetivos, etc. ¿no? Todos los elementos que van a hacer el contenido tener algún sentido dentro de un proceso educativo. ¿no? Perfecto. Completamente de acuerdo. Sí. Eh, entonces, eh, y, y de alguna manera ya estamos ahí hablando de, de, de la, la próxima pregunta, que ¿cuáles son los límites de aplicación de los recursos educacionales abiertos en la enseñanza en línea? ¿Para qué sirve? ¿Para qué no? Y si puedes ahí en el medio del camino eh, encontrar una manera de decir qué no es un recurso educativo abierto, porque es, la variedad es tanta que quizás hay unas... Hay unos estándares o algunos elementos específicos, se puede decir, pero si no tienes eso, pues no, 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 no puedes hacer parte del, del grupo de, de los recursos educativos abiertos. Claro, muy buena pregunta también. Eh, mire, esto es, eh, como comentábamos, lo, lo has dicho antes, Estela, permíteme que te tutee, antes comentabas el tema del, del diseño instruccional, ¿eh? de toda la parte del, de la estructura instruccional. Un recurso educativo no es más que un recurso, ya está, el resto son apellidos. Uh -huh. Es como el martillo, sirve para clavar un clavo, para abrir un coco, para, para cual mil cosas, ¿de acuerdo? Eh, la herramienta no, no está definida por, por la herramienta en sí, sino por el uso que se dé de esa herramienta. Entonces, un recurso educativo abierto es un recurso educativo que nosotros utilizamos. ¿Qué exigiría un profesor, como todos los que estamos aquí, un investigador, un experto en políticas educativas, qué le exigiría a un curso? pues que tenga unos objetivos, una estructura, unas competencias, una evaluación formativa, una sumativa, todo esto, ¿verdad? Una calidad, una estructura, ese discurso racional, ese diseño instruccional que permita que ese objeto de aprendizaje sirva para enseñar y para aprender adecuadamente. ¿Qué se exige a lo mismo si es abierto? Pues exactamente los mismos campos. Todo aquello que no cumpla con los estándares, ¿para qué utilizarlo? No merece la pena. Nosotros tenemos una responsabilidad, creo yo, esto lo comento continuamente y alguno me dice, Dios mío de mi vida, yo no sabía que esto iba a ser tan complicado. Pues es que es una responsabilidad. Nosotros tenemos la responsabilidad como educadores, como profesores, como, eh, eh, como expertos en políticas, como el papel que tengamos como stakeholders, tenemos la responsabilidad de elegir inteligentemente. Uh -huh. Si yo estoy dando una clase, lo que yo esté dando como recurso depende, depende de, de mí. Es decir, soy el responsable de orquestar. Soy el director de la orquesta, soy el responsable de la orquesta. Entonces yo puedo elegir algo que sea abierto, algo que sea cerrado, algo que sea universal, algo que hagamos todos allí mismo en la clase y lo demos a la comunidad para que todo el mundo lo pueda vivir, porque el recurso educativo abierto también es crear, no solamente consumir. Yo creo y comparto, ¿verdad? yo uso, yo reuso, yo comparto, yo colaboro. Esa es mi responsabilidad y eso tiene que tener la calidad, el contexto, la procedencia correspondiente para cuando yo esté trabajando con una clase en un momento determinado. Si no cumple con esos criterios, que son exactamente los mismos que cualquier otro, para cualquier otro recurso, libro de texto, videoconferencia, no me sirve. Eh, sí, interesante eso y también me parece que, que cuando empezamos a conversar sobre, sobre eso, eh, estamos casi todo el tiempo hablando de estas, eh, de estas capacidades de compartir, ¿no? y de la, libertad, de la libertad de compartir, la libertad de, por ejemplo, tomar algo, modificar y, y, y compartir de nuevo. No son, no son las dos cosas iguales, pero son los movimientos educativos en ese sentido que nos ayuda también a expandir este universo de cosas que podemos utilizar y no estar a, a crear la misma cosa diez veces, ¿no? Solo para sí. que la gente a veces tiene una, una idea de que, pues, si no es mi vídeo dando una definición, no es, no es parte de mi curso, no puedo tomar la, la, el vídeo de otra persona haciendo la misma definición, ¿no? Y estamos ahí como que muchas veces... Claro, es que, mira, esto, esto que dices es, es fantástico. Es un taller infinito. Un taller sí. infinito. Mi responsabilidad es hacer un buen guión. Pero luego los recursos no tengo por qué ser yo necesariamente el escritor de todo eso. Puedes recoger uno que hayas hecho tú, uno que haya hecho Carolina, Exacto. los ensamblo, les dé un poco de pegamento aquí y allá y ya tengo un curso precioso. Siempre y sí. cuando tenga la licencia, insisto, 
tengo que tener la licencia para hacerlo, si no estoy pirateando y eso no puede ser, pero si sí. tengo la licencia para eso, yo lo, yo lo para, para hacerlo, yo los ensamblo, tengo una cosa bonita, los uso, sí. los reuso, creo uno por mi cuenta también y lo comparto con la comunidad. Sí. Y de repente, ¿qué es lo que tenemos? siete mil millones de personas como posibles creadores, consumidores, productores, Exacto. bueno, no todos, porque no todos tienen la misma, el segmento de la edad no es igual, ¿de acuerdo? Pero por dramatizar, todo sí. el mundo. Sí, no, esto, la verdad, este movimiento es, es, es lindísimo. Y, y después hablamos de, de cómo Creative Commons no, nos ha ayudado a ayudar a compartir, ¿no? Facilitar la, la, el, el compartir. Bueno, pero antes de eso, eh, ¿cómo, eh, ¿cómo podemos mejorar eh, la calidad y, 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 y quizás eh, la accesibilidad y, y amplificar el uso de los recursos educativos abiertos para que, a, que tengamos lo más integrado y tener un, un mejor impacto en la enseñanza en línea. Yo creo que debemos centrarnos mucho en la calidad del producto. El producto tiene que ser bueno. Eh, no, si el producto no es bueno, no se consume. Hace ya unos años, el director técnico, que ahora es presidente, creo, de Pixar, la, la, la empresa que cambió el mundo de la animación por siempre, con, con Toy Story, con Monstruos, con un montón de estas películas para niños y para mí, que espero que a algunos les guste también y así no me siento mal, eh, comentó que se tiraban animando y que todo el mundo pensaba que hacer el render de los, de los muñecos en 3D era lo más complicado y tal. Y él dijo que no, que el 80% del tiempo se dedicaban a pensar en el guión, en la historia. Ajá. Que la base era la historia, que si la historia es buena, da igual si es en blanco y negro, en 3D, en 2D, con personajes reales, integrados. La historia es lo que tiene que ser bueno, la calidad, ¿verdad? Lo otro es el soporte. Y la verdad es que ha demostrado que es así, ¿no? Hay muchas películas que muy variopintas y si es buena sobrevive y si no es buena, pues, pues no sobrevive. En los recursos educativos abiertos ocurre igual. Lo que importa al núcleo es que el, el, el curso o lo que sea, el recurso, sea bueno, tenga calidad, impacte, encuentre un hueco en el mercado, sepa comunicar. Pues lo que normalmente pasa con cualquier tipo de producto, podríamos estar aquí hablando de un REA, podríamos estar hablando de un producto de marketing, de un coche, podríamos estar hablando exactamente de lo mismo. Tenemos un mercado, tenemos un público, hay que comunicar y hay que tenerlo bien. ¿no? ¿Qué es lo que ocurre ahora mismo? Pues que los productos que se montan, los recursos educativos abiertos que se montan, muchos de ellos están basados en mi interés personal como productor. Uh -huh. No se basan en las competencias que faltan o en cómo mejorar las competencias del mercado. Entonces, en vez de hacer un análisis de qué es lo que falta y llego yo y trato de producirlo, ¿qué es lo que hago? Voy a producir otro REA sobre cómo enseñar inglés coloquial. Voy a producir otro REA sobre cómo programar. Y así tenemos que el 80% de los MOOCs, por decir el término que antes comentabas, eh, enseñan a programar, enseñan inglés. ¿Para qué? ¿Otra vez? Por favor, deme un MOOC para enseñar, para aprender jardinería, primeros auxilios, rehabilitación. Eh, hay muchas cosas que se pueden aprender bien. No hace falta que, oh, otro curso para aprender a programar en Java. Por favor, ya está bien, ¿no? Entonces, esto es un gran problema porque lo que estamos haciendo es sobrecargar el mercado con el mismo tipo de curso, en lugar de ver qué es lo que hay y poder a, complementar de alguna manera. Y para hacer eso tenemos que hacerlo con productos de calidad. Si no hay un producto de calidad bueno, bien producido, bien editado, que la gente lo vea y diga, ¡guau, wow, esto, esto, es esto es de primera! ¿no? Eh, pues eso no tiene mucho recorrido porque al final se asocia un poco la improvisación, la falta de edición, con el tener la posibilidad de tenerlo abierto y gratis, que no por eso tiene que ser eh, no, por eso tiene que ser humilde o mal hecho, todo lo contrario. ¿no? Yo creo que ahí tenemos que darle un empujón grande para que de verdad los productos correspondan a una necesidad del mercado, correspondan a las competencias de adquirir y a una calidad determinada. Y, y quería te preguntar antes de, de que sigamos para, para preguntas del, del, de la audiencia, ¿Cómo ves eh, la, el potencial? Que a mí siempre esto me encantó de todo este movimiento de recursos abiertos, de compartir, era el potencial de colaboración entre las instituciones en ese sentido, en el sentido de maximizar el uso de, 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 buenos, de buenos objetos de, de aprendizaje, pero también de alcanzar una cosa más sostenible y, un, y una cosa más eficiente. ¿Cómo ves eso? ¿Qué, ¿Qué maneras ves eso? Pues mira, yo voy a distinguir, cuando dices instituciones, voy a distinguir dos capas, ¿ok? Por una uh -huh. parte, lo que son instituciones 
eh, transgubernamentales, como podáis ser vosotros, por ejemplo, en el banco. Eh, a nivel de, eh, de educación abierta hay cuatro instituciones que gobiernan en todo el mundo, por decir, no, el gobernar es una palabra, de acuerdo, en todo el mundo, el, toda, toda esta temática a nivel grande, que son el International Council for Open and Distance Education de Noruega, uh -huh. eh, la UNESCO, por supuesto, que lo tenía que haber dicho primero, tengo una cátedra allí, espero que mi jefa no me vea, que me va a regañar. Eh, <risa> luego, además, la Commonwealth of Learning en Vancouver eh, y, por último, el Open Educational Consortium, ¿ok? Y ah. entre todos, más o menos, eh, la comunidad de educación abierta se mueve en esto. ¿Qué ha ocurrido? Que desde hace años, pues básicamente nos conocemos todos. ¿eh? Son comunidades muy amplias. Y cada vez se hacen más trabajos uno a uno. De la Commonwealth colabora con la UNESCO, la UNESCO con ICD, y así van haciendo. A raíz de la pandemia, eh, que no es, como ya he dicho alguna vez, y perdone si me repito, no es la única crisis de la humanidad. Hay muchas. Sí. En paralelo ha habido y va a haber más, ¿no? Pero bueno, esto por lo menos nos da una sensibilidad, eh, saquemos lo bueno que hay de ahí, ¿de acuerdo? Eh, se han puesto de acuerdo las cuatro, las cuatro, para trabajar conjuntamente y proporcionar recursos, políticas, tal. Y todo esto gracias al movimiento abierto. Han podido ponerse las cuatro instituciones transgubernamentales a trabajar. La otra capa es cuando dices instituciones, estoy pensando también en una universidad, eso es una institución, sí. en un ministerio, eso es una institución. Y lo que está ocurriendo es que la parte buena de la educación abierta, de la ciencia abierta también, si queréis nos podemos meter allí, pero uh -huh. nos en educación abierta, la parte buena es que no solamente es un mercadeo de productos, es un espíritu. No solamente es que yo pueda subir y bajar ficheros, para eso ya tengo el FTP, el protocolo FTP existe desde hace mucho antes que la, que la web eh, y lo podemos utilizar, ¿de acuerdo? Eh, no es simple solo para entender. Es el espíritu de poder trabajar con gente en la otra parte del mundo de una manera abierta y podemos eh, producir conjuntamente. Y Exacto. tenemos de repente a gente trabajando en, en Brasil, en China, en Sudáfrica, en Marruecos, en mil sitios trabajando juntos. Por lo tanto, la red, esa posibilidad de colaborar entre instituciones y entre las personas dentro de esas instituciones, sin duda, para mí, no sé si es la más importante o la segunda o a la par que el contenido. Sin ningún tipo de duda. Totalmente, sí. Sí, y esto de espíritu también tiene que ver incluso con las políticas eh, internas de las propias instituciones. Quería, antes de, de hablar del badge, quería solo comentar eh, que el banco eh, usa eh, eh, las licencias de Creative Commons y, y todo que, que hace el banco es ahí... Eh, eh, priorizando eh, conocimiento abierto de, de, de un millón de maneras, ¿no? Solo para que la gente que no sabe lo tenga ahí muy, muy claro. Bueno, Carolina, ¿qué, ¿dónde estamos? Pues, bueno, no sé si el tiempo nos va a alcanzar, Daniel y Estela, pero la audiencia está súper inquieta con unas preguntas muy interesantes. Entonces, vamos a empezar con una. La primera que llega nos dice, ¿cuál sería el papel de los REA en los ambientes educativos híbridos? Bueno, fundamental. Híbrido, por si alguno está despistado, eh, a, eh, parte online, parte presencial, que es lo que habitualmente se suele hablar de esto, ¿de acuerdo? Eh, y esto supone que el disponer de un entorno, un repositorio, un conjunto agregado de repositorios y de redes, como comentábamos antes, en abierto, para una persona que trabaja en híbrido, en blended learning, y que tiene una parte presencial y una parte online, de repente tiene a su alcance, en su mano, todos los recursos de la humanidad. No hace falta que vaya dos días a clase. De los otros cinco días de la semana tiene todo el mundo a sus pies. Muy bien. Creo que eso define todo y resume toda la pregunta. Tenemos otra pregunta a propósito de estas conversaciones recientes que tenías con Estela con el tema de eh, Creative Commons y demás. Y uno de nuestros participantes nos dice, ¿tendría entonces que desaparecer la propiedad intelectual? Sí. Bueno, espero que no, porque, porque si no me quedo yo sin firmar cosas. No, es que son dos cosas distintas, ¿ok? Yo, por si el, entiendo que esto se sabe, pero permítame que lo explique brevemente. La propiedad intelectual, que es que yo soy el autor de una cosa, es una cosa. Eh, la propiedad o el derecho de explotación es que yo soy el propietario de algo, es otra cosa distinta. Ser el autor y el propietario no es lo mismo. Ejemplo, yo tengo un cuadro de mi casa de Picasso, que no lo tengo, ojalá, pero no lo tengo. Picasso es el autor. Y eso es inalineable. El autor nunca se puede negar. Pero lo tengo yo y lo compré, soy el propietario. Son dos cosas distintas. Uno se explota, negocio, otro es el autor, crea. 
El derecho de propiedad intelectual no se puede quitar, es imposible. Simplemente por el hecho de hacerlo ya estoy firmando, ¿ok? Claro. Y, y, y en eso, eh, el, eh, volvemos a comentar, el, el, la existencia hoy de la variedad de licencias debajo del, del paraguas de Creative Commons es, la verdad, una cosa que, que ayuda a el, a el autor decir cómo quiere que sea usado lo que ha hecho, que es muy bueno, porque muchas veces eh, quieres compartir de determinadas maneras, ¿no? Quieres compartir con cualquier uno, pero no quieres compartir con alguien que va a vender algo usando lo que has hecho. O quieres compartir algo, pero no quieres que alguien después lo va a modificar completamente, cortar de varias maneras y usar solo una parte. Entonces, estas licencias, esta variedad de licencias, es muy importante, la verdad, para expandir las posibilidades de, de compartir. Entonces, a los que no conocen, eh, sugiero que, que, que busquen esta información. Si quieren compartir lo que están haciendo de una determinada manera, hay, hay eh, de todo tipo de, de, de sabor ¿no? para, para, para escoger. Gracias, Estela. Volviendo un poco a la conversación que tenían anteriormente sobre la cantidad de programas que se están repitiendo permanentemente, nos pregunta entonces un participante, eh, ¿cómo se puede globalizar los REA para evitar las repeticiones? ¿Cómo se pueden globalizar los REA? Bueno, pues es que esto es una pregunta un poco complicada, lo lamento, no, no lo sé responder, eh, porque tendríamos que tener un sistema de aviso inmediato de qué es lo que hay en el mercado eh, que es, eh, y sistema de alertas. En el caso de los MOOCs es más sencillo porque en mis últimas cuentas hay como 10 o 12 mil en todo el mundo. Entonces, bueno, pues tampoco hay tantos y digamos que la ratio de creación no es tan grande. Pero un recurso educativo es este mismo producto que estamos teniendo nosotros ahora mismo, que se está grabando, esto lo colocarán después en el banco, imagino, ya tienen ustedes es un recurso educativo abierto. Esto es un recurso Exacto. educativo Exacto. La práctica, ¿ok? ¿Cuántos generan? Estamos pues imagínense. <risas> claro, decenas, centenares, ¿no? Es, es bastante complicado. Entonces, ustedes tendrían que tener un, un servicio de alerta para saber qué es lo que hay. Mire, les estoy dejando aquí en el chat un par de ejemplos. El último es TV Unir. Nosotros generamos en la universidad videolecciones, así como estas, conferencias, lecciones uh -huh. magistrales. Tenemos medio millón, medio millón en abierto para ustedes. Pueden ir allá, las buscan y tienen, hay de todo, ¿de acuerdo? Desde hace 10 años generando. ¿Cómo se puede tener constancia de qué es lo que hay? Es imposible. Somos así de pequeñitos, somos una universidad pequeña y tenemos medio millón. Imagínese la fundación Bill Gates o imagínese a alguien que realmente con o las TED, charlas TED o... TDX, ok. El, es imposible. Así que lamento, pero la repetición va a existir. Ustedes no pueden hacer más que intentar saber lo que hay ahí fuera, intentar hacerlo mejor, distinto, adaptado, pero no hay, no hay otra manera. No hay un repositorio único que, que pueda quizás, quizás más importante que, que evitar la repetición. Creo que lo más importante sería desarrollar tanto eh, para docentes, incluso para los estudiantes que somos nosotros todo el tiempo, es una, una mejor capacidad, una me, un mejor senso crítico de encontrar, seleccionar, evaluar y usarlo bien. ¿Por qué? Porque la verdad, estos recursos pueden ser usados en, en situaciones educativas pero nos sirven todo el tiempo cuando estamos a aprender eh, en nuestro día a día. Entonces, esta capacidad de encontrar, que son, que son eh, la verdad, actividades de, de siglo XXI, ¿no? de, de, de skills de, de siglo XXI, es esa capacidad de encontrar, de seleccionar, de evaluar y usar bien para su propio aprendizaje o para, para los demás, ¿no? Gracias. Continúo entonces con la siguiente pregunta. ¿Cuál debería ser el papel del tutor o del profesor en el diseño y uso creativo de las REA? Yo creo que debemos ser humildes y nos tenemos que bajar un escalón. Eh, ahora mismo, ¿cuánta gente hay conectada? 162. Sería por mi parte bastante estúpido pensar que sé más que 162 personas simplemente porque ustedes han sido tan amables de invitarme a soltar aquí mi, mis pensamientos, ¿ok? Mi papel tiene que ser el de moderador. Como profesor, moderador. Y cuanto más sepa, más modero. Sin ningún tipo de duda. Debo orquestar, debo complementar, debo combinar. 
pero el rol que yo he estudiado cuando era pequeñito, eh, que era mi profesor el que sabía todo con su libro, yo tenía que memorizar e incluso copiar lo que copiaba él en la pizarra, yo tenía que repetirlo y luego pasar el, 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 el a limpio en casa y luego volver y tal. Eso no tiene ningún sentido desde hace muchísimos años. En su momento creo que tampoco, pero ahora ni, 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 ni de lejos. Entonces, el, el tutor, el profesor, el docente, tiene una función de mentor. De mentor. Tiene que saber guiar, modelar, animar. Es un papel un poco distinto. La fuente de conocimiento única no es el profesor. Nunca lo fue, pero ahora muchísimo menos. Uh -huh. Gracias. Tenemos otra pregunta eh, que nos dice, ¿la educación abierta habilita a llegar a las personas de acuerdo a los distintos tipos de accesibilidad? ¿O más bien la accesibilidad limita la educación abierta? Bueno, eh, mire, nosotros trabajamos mucho con... Eh, yo tengo que cuando dice usted accesibilidad se refiere a, a diversidad funcional. Eh, eh, nosotros trabajamos mucho con ello y desde luego es una oportunidad única el que existan tantos recursos abiertos para poder acceder también en función de la diversidad funcional que tenga cada persona, motora, cognitiva, de cualquier tipo, ¿ok? Porque ya no es solamente que estemos utilizando las WAC y que podemos hacer A, AA, AAA y que tengamos un texto alternativo para que se vea en lugar de la imagen y que el lector vaya leyendo todo y para personas ciegas, por ejemplo. O sea, todo eso está muy bien, ¿bien? Pero no es solamente eso, es un tema de la web, ¿eh? de, de, la, de la gestión de la web por parte de los distintos eh, dispositivos. Estamos hablando de que los contenidos en sí y la, la oferta de los REA en sí también se adapte a esa diversidad funcional. Y yo creo que tenemos una oportunidad única porque el, tenemos que tener en cuenta una cosa muy clara. Todos sufrimos de diversidad funcional. Mire mis gafas, aquí está. Diversidad funcional. ¿Eh? Hasta hace no demasiado se pensaba que era solamente gente de handicap y ya está, ¿no? Que si tienes algún problema con el brazo, movilidad, no, no, cualquiera. Yo, mire, ya está, a partir de los 50 que cumplí el otro día, ya tengo aquí mis gafitas, ¿ok? Entonces, eh, todos pasamos o todos vamos a pasar por esto si llegamos. Entonces, diversidad funcional somos todos, nunca mejor dicho, es que somos todos de verdad. Y la educación abierta nos puede y nos permite, nos debería, sin duda, hacer un especial énfasis en esta parte, porque tenemos más recursos, más gente para proporcionarlo, más público potencial para utilizarlos y para reutilizarlos, sin duda. Bien, vamos en tu... Perdón, este le ibas a decir algo. No, iba a decir que además hoy en día eh, esa es una área que, ha, que se ha desarrollado mucho en determinar los estándares para que, que cosas eh, eh, en el área de educación digital eh, sean accesibles para diferentes cosas, ¿no? O sea, hoy en día hay todo muy codificado que ayuda a quien va a desarrollar, por ejemplo, saber cómo debe ser y qué debe considerar y tal. Pues es solo porque esto no existía, pero hoy en día ya está bastante... Miren, les estoy poniendo un recurso en el chat de un proyecto que hacemos sobre educación abierta e inclusión digital. Está en formación, o sea que ah. tiene muchos fallos todavía, pero ahí se explica muy bien este tipo de enfoque. Muchas gracias. Vamos con una última pregunta eh, y nos dice, no, la, tal vez lo mencionaste al inicio, Daniel, pero de pronto vale la pena hacer como un poco más de énfasis en esto. ¿Cuál es la diferencia concreta entre un objeto de aprendizaje y un REA? Pues la verdad es que ninguna. Eh, no. En realidad el concepto es muy similar. El, un objeto de aprendizaje es cualquier cosa. ¿eh? Esta, esta sí. charla ya está. Esto es un objeto de aprendizaje, ¿de acuerdo? El, 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 el carácter de abierto es la licencia de cómo se distribuye. Entonces, uh -huh. cualquier cosa, un PowerPoint es un recurso educativo abierto y puede ser un objeto de aprendizaje también. Si me lo quedo para mí, es, es mi PowerPoint, es mi objeto de aprendizaje. Pero si le aplico una licencia que puede ser Creative Commons, puede ser cualquier otra. Es, digamos que tienen un poco el monopolio, pero no es lo único. La licencia la pongo yo, no es... Uh -huh. El copyleft es, es mío, soy yo el que lo asigna, ¿de acuerdo? No hay que registrarlo en ningún sitio, con poner el pie de página es suficiente. Pero si asigno uh -huh. el Creative Commons del CC BY o cualquier cosa de CC BY o cualquiera de estos, el, eh, automáticamente estoy aplicando un carácter a ese objeto de aprendizaje y lo convierto en abierto. Uh -huh. Son dos cosas distintas, no son, no son comparables. Es el, la forma de utilización de un, de un recurso es lo que lo califica como si es abierto o no. Y, el, y la nomenclatura que usábamos de objetos de aprendizaje era en una época donde el compartir no era como es hoy. O sea, la verdad, el, lo, lo, el término ha cambiado exactamente para incluir este aspecto que están eh, hoy hace tan parte de, de la educación eh, en línea, ¿no? Que es esta, esta capacidad de construir conocimiento a partir de otros y compartirlo, ¿no? Claro, además que sí, tienes razón, Esther. Bueno, pues entonces 
creo que las preguntas de nuestra audiencia se han respondido. Eh, hay algunos minuticos, pero no sé si antes de mencionar esto, Estela o Daniel, ustedes quisieran comentar algo del Creative Commons a propósito de que lo han mencionado bastante en esta presentación. Eh, ¿Qué quieres comentar, Daniel? Por favor, por favor, adelante. Eh, no, eh, pues yo no tengo el enlace aquí, quizás alguien lo puede pasar. Eh, y no sé si hay una traducción de, de, de término Creative Commons para el español. Pero eso, no sé, tiene más de décadas y, y comenzó, empezó con una, con una idea simplemente de compartir. Y ha evolucionado con estas diferentes licencias, ¿no? Y licencias que, te, que, que permite determinar cómo estoy a compartir con el resto del mundo. Y eso, la verdad, es muy útil porque antes... Si no había nada, no había un medio de decir, mira, quiero compartir, ¿no? Todas todo, eh, la, las, las, las reglas eran de que todo, pues, tengo que pedir licencia para todo. Hoy en día, con estas, con estas, y no es nada complicado. Simplemente pones ahí en cualquier cosa que produzcas, ponga un, un símbolo, y este, este símbolo, pues, eh, eh, muestra al, al resto que estás a compartir de una determinada manera. Por ejemplo, no quiero para uso, no quiero para uso comercial, no quiero que haga eh, derivados, ¿no? O sea, derivados quiere decir que voy a generar otras cosas a partir de eso. Y esto facilita tanto para individuos cuanto para organizaciones de, de cualquier nivel. Sí, solamente una, una línea si puedo. Eh... Eh, como para complementar, por favor insistir en lo que comentaba antes, que a lo mejor dentro del discurso se ha quedado un poquito ahí oculto. Eh, nosotros somos los titulares de algo y podemos dar o dejar de dar los, los, los permisos correspondientes. Y trabajar en abierto no significa cero o uno, no es binario, uh -huh. no es polar. Hay muchos grises entre medios. Puedes decir que si se puede utilizar todo, parte, cedido, no cedido, uh -huh. hay mil cosas. Y no, hay, hay, digamos, una tendencia una tendencia a que se defina todo mediante etiquetas muy estrictas. Y eso, en el caso de educación abierta, es que va justo en contra del espíritu. Entonces, hay mucha variedad sí. y hay que estudiarlo con cariño. Les he dejado ahí el enlace directo a en Creative Commons, por si lo quieren ver. Y luego, uh -huh. anteriormente, una compañera ha puesto también eh, las licencias en español desde un enlace de la UNESCO. Ah, de Alon, es muy interesante todo. Sí. sí, la polarización no ayuda a encontrar eh, eh, buenas soluciones, ¿no? De acuerdo. Pues Estela, antes de despedirnos con nuestra sesión, no sé si quieras invitar a nuestros participantes a nuestros próximos eventos. Sí, tenemos el, el próximo evento, pero pensé que teníamos una, una, una cosa indicando cuál era el tema. ¿No tienes, Caro? Claro que lo ah, tenemos. Eh, Usted okay. pide y se le tendrá. Claro que sí. <risa> este es nuestro próximo webinar, el, el 9 de julio que va a ser, eh, la verdad, eh, una conversa entre, entre mí y otra persona del banco que, con quien hemos trabajado en el desarrollo de una plataforma que se llama Open Museum y va a ser súper interesante, especialmente para los que les encanta la arte y la cultura. Bueno, y les, les invitamos a quien no ha completado nuestro taller express para la, para la pedagogía en línea que hoy cierra las inscripciones y el curso empieza el 7 de julio, de 7 al 13. Correcto. Bueno, y eh, como siempre, <ríe> eh, termino hablando de la iniciativa y del Hub Movie Online. ¿Por qué? Porque esta, la grabación de hoy va a estar compartida en nuestra, nuestro sitio de webinars, pero va a estar compartida especialmente dentro del foro de, de, de Movie Online. Entonces, si ustedes tienen más preguntas, incluso empezar a discutir el tema de qué ustedes están haciendo en esta área, eh, compartir eh, eh, sitios donde se pueden encontrar recursos abiertos de calidad, por ejemplo, eh, les invitamos a compartir ahí a partir de, de, del hub de, de Movie Online. Perfecto, Estela. No sé, Daniel, si tengas algunas palabras finales para despedir a nuestra audiencia. Nada más, gracias a todos, gracias a, a vosotras, a ustedes dos. Eh, por favor, tengan en cuenta que el movimiento abierto es para todos, es de todos. 
y permite crear, usar, reusar, compartir, conectarse. La verdad es que no le veo ninguna pega si se hace con cabeza y sobre todo a nivel educativo es un recurso bastante, bastante útil, así que les animo a explorarlo y a poder incorporarlo desde ya. Gracias a todos. Sí, Moving Online es un icono de educación abierta. <risa> Y muchas gracias, Daniel, por compartir estos enlaces también. Seguramente en el momento de la grabación vamos a compartir estos enlaces para que los tengan disponibles desde nuestra página. Gracias por tu tiempo, por tu experiencia. Gracias, Estela, por las preguntas y a nuestra audiencia. Gracias también por su compromiso y esperamos verlos en la próxima sesión del jueves. Mil gracias, Daniel. Gracias a ustedes, gracias a todos. Hasta la próxima. Una feliz tarde. Igualmente.